నమస్కారం వినిపించే కథల ఆత్మీయ శ్రోతలకు వెంపటి కామేశ్వరరావు సాదర స్వాగతం ఈనాటి వినిపించే కథలలో ఓ కనిపించే నవల డాక్టర్ డిఎన్వి రామశర్మ గారి క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సస్పెన్స్ నవల వరిష్ఠ రచయిత విశ్రాంత పోలీస్ ఉద్యోగి మంజరి కలం పేరున్న శ్రీ గంధం నాగేశ్వరరావు గారికి అంకితమయ్యబడిన నవల హంతకుడు పన్నెండవ భాగం ఈ నవలను విశాలాక్షి మాసపత్రికలో ధారావాహికగా ప్రచురించిన ప్రధాన సంపాదకులు శ్రీ ఈతకోట సుబ్బారావు గారికి రచయిత ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారు ఈ నవల అన్ని భాగాలు ఆశాంతం ఆలకించి ఆస్వాదిస్తారని లైక్ చేసి మీ కాంటాక్ట్స్కి షేర్ చేస్తారని మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేస్తారని ఆశిస్తూ నవల శ్రవణానికి మరోమారు స్వాగతిస్తున్నాను అప్పుడే ఆ కిటికీ నుంచి నమితను చూస్తున్న లచ్చికి వణుకు ప్రారంభమైంది లచ్చి కిటికీలోంచి చూపిస్తున్న దృశ్యం చూసి అవాక్ అయ్యాడు సుబ్బన్న ఈమె ఇప్పుడు ఇక్కడికెందుకు వస్తున్నట్టు శివరాజు లేకుంటే పుట్టింటికి వెళ్ళడమే అలవాటు ఆమెకు పుట్టింటికని వెళ్ళి ఏ కబురు లేకుండా ఇప్పుడు ఇలా రావటం శివరాజు సార్ కూడా రాలేదు అనుకుంటూ గతాన్ని తలుసుకుంటూ వణుకు ప్రారంభమైంది మరి నమిత పాత్ర ఏంటి డెరిల్ హోటల్ రూమ్ నుంచి జారుకున్న వాడి రాత డీ కోడ్ అది ఒక నెంబర్ దేనికో సీక్రెట్ కోడ్లా ఉంది దేనికి సంబంధించి ఉంటుందో అనేది పసిగట్టాలి అనుకుంటూ ఇన్స్పెక్టర్ శామ్యూల్ తనకు వచ్చిన డీ కోడెడ్ మెసేజ్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు కాలుస్తున్న సిగరెట్ను పక్కన పడేసి తన సీటు దగ్గరికి వెళ్ళాడు హోటల్ రూమ్కి వెళ్లిన పోలీస్ టీం హెడ్కు ఫోన్ చేశాడు ఆ రూమ్లో ఇంకా ఏమైనా అనుమానంగా ఉన్నాయా చూడమని ఆర్డర్ ఇచ్చాడు లేడీ వివరాలు ఉన్న సీక్రెట్ ఫైల్ ఒకసారి తిరిగేశాడు సేకరించిన విషయాలు చదువుతున్న శామ్యూలకు ఆమె పెద్ద చేయి తిరిగిన క్రిమినల్ ప్లానర్గా అర్థమైంది ఎవ్వరికీ భయపడిన అమ్మాయిగా అయితే గత కేసులు అన్నిటి నుంచి క్లీన్ చిట్గా బయటపడింది నాలుగేళ్ల క్రితం తాలూకు వివరాలవి ఆ తర్వాత ఆమెపై ఎటువంటి కేసులు లేవని ఒక ట్రావెలర్గా పత్రికల్లో పెన్ నేమ్తో ఆర్టికల్స్ రాస్తుందని ఉన్న వివరాలవి మరి ఇప్పుడు గ్రాండ్వే హోటల్లో రెండు రోజుల నుంచి మిలాన్ టూర్కే వచ్చి బస చేస్తోంది ఆమె ఫోన్ డేటా వివరాలు ఫైల్లో ఉన్నాయి రెండు నెంబర్ల నుంచి గత నాలుగు రోజుల నుంచి ఆమెకు పలుసార్లు ఫోన్ కాల్స్ రావటం గమనించాడు ఆ నెంబర్లు ఎవరివి అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అందులో ఉంది అతని అసిస్టెంట్స్కు శామ్యూల్కి ఏం కావాలో తెలుసు ఆ అనుభవం ఆ సేకరించిన వివరాల్లో కనిపిస్తోంది ఒకటి డెరిల్ హోటల్ రిసెప్షన్ నుంచి వచ్చిన ఫోన్ కాల్స్ మరొకటి రాజ్ వర్మ అనే పేరుతో ఉన్న నంబర్ అతనెవరో ఎక్కడ నుంచి చేశాడో ఆ నంబర్ కింద ఉన్న వివరాల్లో ఉన్నది చదివాడు శామ్యుల్ పెద్ద కథే ఉందని ఇంటర్నేషనల్ గ్యాంగ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ తప్పక ఉందేమో అన్న తన అనుమానం నిజం చేస్తూ ఆ నెంబరు మలేషియాకు చెందినదని దాని వివరాలు చాలా కనిపించాయి ఇక నెక్స్ట్ స్టెప్కై ఇంటర్పోల్ను సాయంగా తీసుకోవాలి వెంటనే పర్మిషన్కై బాసును కాంటాక్ట్ చేసి వివరించాడు శామ్యూల్ పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్ వెంటనే తన స్నేహితుడు మోహన్కు ఒక మెసేజ్ పంపాడు దానికి రిప్లైగా మోహన్ నుంచి వచ్చిన మెసేజ్ డెరిల్ మేనేజర్ సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్ వైపు వెళ్తున్నాడు వాడి ప్లాన్ ఏమిటో తెలియదు అతన్ని ఎంట్రన్స్లోనే అదుపులోకి తీసుకోవాలి మీ టీంని అక్కడ సిద్ధం చేయండి మరో పది నిమిషాల్లో అతని కారు నంబర్ పంపిస్తున్నాను కారు నంబర్ కూడా వచ్చిన మెసేజ్ చదివిన వెంటనే ఎక్స్ప్రెస్ వే పెట్రోలింగ్ టీమ్కి ఆ నెంబర్ని ఫార్వర్డ్ చేసి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పాస్ చేశాడు శామ్యూల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీస్ శ్రేయ రూమ్ తన ముందున్న ఫైల్ను నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తోంది అది సీఎం గారి హత్య పరిశోధన తాలూకు కొన్ని రిపోర్ట్స్ విక్రమ్ పేరుతో హైలీ కాన్ఫిడెన్షియల్ పేరుతో ఉన్న రెడ్ కోడ్ ఫైల్ అలాంటి రెడ్ కోడ్ ఉన్న ఫైల్ను అనుమతి లేనిదే చూడటం 
ఇన్డిసిప్లిన్ కిందకు వస్తుందని తెలుసు అయినా ఫైల్ను ఎవరూ గమనించని సమయంలో విక్రమ్ ఆఫీసులోనే ఇంకో రెండు మామూలు ఫైల్స్ మధ్య పెట్టి జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసి ఆ ఫైల్ను తన ఆఫీస్ రూమ్కు తరలించింది ఫైల్ పేజీలు తిప్పుతున్న శ్రేయకు ఒక చోట కనపడిన రిపోర్టును తదేకంగా చూస్తోంది ఆ ఫైల్ హ్యాండిలింగ్ కేవలం విక్రమ్ ఒక్కడికే పర్మిషన్ అందులో ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ శ్రావణ్ గురించిన కొన్ని వివరాలున్నాయి అవి చదువుతున్న శ్రేయ నమ్మలేకపోతోంది అవన్నీ శ్రేయకు తెలియనివే అక్కడ ఒక పేజీలో రెండు లైన్లు హైలైట్గా కనపడ్డాయి శ్రేయకి అది శ్రావణ్ గురించి ఆమె ఊహించింది వేరు అక్కడ చూసింది వేరు ఇది నిజమా కాదా అనే సందిగ్ధంలో పడిపోయింది ఆ పేజీలు తిప్పుతుంటే ఆ ఫైల్లోంచి ఒక ఫోటో జారి కింద పడింది అదే సమయంలో ఆ ఫోటోని చేతుల్లోకి తీసుకుని చూసిన శ్రేయ ఓ క్షణం షాక్ అయ్యింది ఏముంది ఆ ఫోటోలో కారు దిగిన నమిత స్ట్రైట్గా ఆమె బెడ్రూమ్ వైపుకే వెళ్ళటం గమనించాయి ఆ రెండు కళ్ళు శివరాజ్ నమితల బెడ్రూమ్ గదంతా అందంగా తీర్చిదిద్ది ఉంది గోడలకు ఖరీదైన పెయింటింగ్స్ అందమైన డిజైనింగ్ స్టెన్సిల్స్ వేసిన వాళ్ళకు ఆనుకుని ఉన్న ఇటాలియన్ హై క్లాస్ కింగ్ సైజ్ బెడ్ దాని మీద రంగు పూల డిజైన్ ఉన్న మల్టీ కలర్ కశ్మీరీ బెడ్షీట్ రూమ్ అంతా సువాసనలు అవి మలేషియా నుంచి తెప్పించిన పర్ఫ్యూమ్స్ క్యాండిల్స్ పరిమళాలు నమిత లోపలకు అడుగు పెడుతూనే ఆ రూమ్లో ఓ పక్కనున్న డబుల్ సెఫ్టీ అల్మారా పాస్వర్డ్తో ఓపెన్ చేసింది అందులో సామాన్లు గిఫ్టులు చక్కగా మర్చబడి ఉన్నాయి రెండో షెల్ఫ్ మధ్యలో పెట్టిన ఒక గిఫ్ట్ బాక్స్ బయటికి తీసింది అది తెరిచి అందులో ఉన్న ఒక సిమ్ కార్డు బయటికి తీసింది దాన్ని తనతో తెచ్చిన కొత్త మొబైల్లో ఇన్సర్ట్ చేసింది స్విచ్ ఆన్ చేసింది ఆ సిమ్ కార్డు మలేషియా దేశానిది ఆ సిమ్ కార్డు తాలూకు నంబరు ఒక ప్రత్యేక సిరీస్తో ఉంది ఆ సిరీస్ నంబర్లు కేవలం నలుగురి దగ్గరే ఉన్నాయి డేనియల్ ఇచ్చిన కార్డు అది అవి ప్రత్యేకమైన సందర్భాల్లోనే వాడవలసినవని ఆ నలుగురికి తెలుసు నమితతో పాటుగా ఆ నలుగురిలో మరొకరు శ్రేయ హోటల్లోని మాల రూమ్లో పెట్టిన సీక్రెట్ కెమెరా డైరెక్ట్గా లైవ్ చూపిస్తోంది విక్రమ్ మొబైల్లో ఆ లైవ్ కనిపిస్తోంది దాన్నే తదేకంగా చూస్తున్నాడు విక్రమ్ ఎక్కడ ఏవి తన అంచనాల మేర అనుమానాస్పదంగా కనిపించడం లేదు అయినా సిక్స్త్ సెన్స్ ఏదో ఉందని అది కీలకమైనదని చెప్తోంది ఆ రూమ్లోకి ఎవరు వచ్చినా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అది హై రెజల్యూషన్ స్పెషల్ లైవ్ రికార్డింగ్ అండ్ డిలే కెమెరా విక్రమ్ అది అవసరమైన సందర్భాల్లోనే జాగ్రత్తగా వాడతాడు అదే సమయంలో మాల రూమ్ డోర్ తెరుస్తున్న దృశ్యం లైవ్లో కనిపిస్తోంది ఆ రూమ్లోకి వస్తున్నవాడు అచ్చు తనలాగే ఉన్నాడని గమనించాడు లైవ్ సెట్టింగ్స్లో విజిబిలిటీ జూమ్ చేశాడు విక్రమ్ లోపలికి వస్తున్న వాడిని నిశ్చితంగా గమనించిన విక్రమ్ ఆశ్చర్యపోయాడు తనలాంటి వాడు ఒకడు డూప్లికేట్గా ఉన్నాడని తెలుసు ఇప్పుడు వాడిని చూస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఎందుకు మాల రూమ్లోకి వచ్చాడన్నది ప్రశ్న లైవ్ రికార్డింగ్ జరుగుతోంది మాల అతన్ని స్వాగతిస్తూ సోఫాలో కూర్చోమన్న సైగలు కనిపిస్తున్నాయి మాలకు తెలిసా అతను ఒకవేళ వాణ్ణే విక్రమ్ అనుకుని భ్రమలో పడి లోపలికి ఆహ్వానిస్తోందా కనబడుతున్న మాల ఎక్స్ప్రెషన్స్ బట్టి అతను బాగా పరిచయం ఉన్నట్టు అనిపించడం లేదు వెంటనే విక్రమ్ తన పర్సనల్ మొబైల్ నుంచి ఒక సందేశం పంపాడు డెరిల్ మేనేజర్ నడుపుతున్న కారు వేగంగా పెడుతోంది మిలాన్ సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్ ఇంకొద్ది క్షణాల్లో చేరబోతోంది ఆ కారు ఆ కారు వెనకే మోహన్ కారు పోలీస్ కారు అనుసరిస్తున్నాయి ఇన్స్పెక్టర్ శాన్యుల్ ఆర్డర్తో ఆ వెనకనే పెట్రోలింగ్ స్క్వాడ్ కారు కూడా ఫాలో అవ్వటం మొదలైంది వెనిస్ నగరానికి బయలుదేరే ట్రైన్ సమయం ఇంకా పది నిమిషాలే ఉంది సమయాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించే సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్స్ వెనిస్ వెళ్లే ట్రైన్ చివరి ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉంది ఆ స్టేషన్ పలు ప్రదేశాలకు వెళ్లే రైళ్ల జంక్షన్ ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసి ఉంటుంది ఎప్పుడు 
అదే స్టేషన్లోని రెండవ ప్లాట్ఫామ్ మీద నిలుస్తున్న రైలు నాలుగవ బగ్యూలో కూర్చుని ఉన్నాడు జాన్ ఒక లోకల్ ట్రావెలింగ్ ప్రయాణికుని మాదిరిగా నార్మల్గా ఉండాలన్న ఆదేశాలు జాన్కు తెలుసు అది ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో అలా బిహేవియర్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్గా భావించటం ముఖ్యమని అనుభవమే జాన్కు ఆ రైలు బెర్లిన్ వైపు వెళ్ళే సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్ వెనిస్ వెళ్లాలన్న ప్లాన్ సడన్గా మారి బెర్లిన్ వెళ్లాలన్న ఆదేశం చేరగానే త్వరితగతిని అమలు చేశాడు జాన్ డెరిల్ హోటల్ రూమ్ని అత్యవసర పరిస్థితిలో వెకేట్ చేసి హుటాహుటిన బయలుదేరిన జాన్కు వెనిస్ వెళ్లవలసిందన్న సూచనతో స్టేషన్కి వచ్చాడు కానీ ప్లాన్ మారి ఇప్పుడు బెర్లిన్ ట్రైన్ ఎక్కమన్న సందేశం రావడంతో అమలు పరిచాడు ఆ రైలు ఇంకో రెండు నిమిషాల్లో టంచన్గా స్టార్ట్ కాబోతోంది తన షర్ట్ జేబులో పెట్టుకున్న ఒక కాగితాన్ని బయటకు తీశాడు డెరిల్ హోటల్ జాటింగ్ స్లిప్ మీద రాసుకున్న కోడ్ని చూశాడు అది డేనియల్ స్వయంగా ఫోన్లో ఇచ్చిన మెసేజ్తో హడాబిడిగా అందుబాటులో ఉన్న కాగితం పైన రాసిన కోడ్ చాలా సీక్రెట్గా ఉంచాల్సిన కోడ్ పోలీసులు హోటల్కి వస్తున్నారన్న విషయం ఆ హడావిడికి కారణం ఆ కోడ్కు మరొక కోడ్ జత కలిపితేనే మొత్తం కోడ్ కలుస్తుంది అలా ఏర్పాటు చేసింది డేనియల్ అది పెద్ద సీక్రెట్ కనుక డేనియల్ దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేస్తాడు స్వయంగా ఆ రెండు కోడ్లను పక్కన పెట్టి ఒక నిర్దిష్ట క్రమంలో ఉన్న అక్షరాలు నెంబర్ల కాంబినేషన్ ఎన్నుకుని డీ కోడ్ చేస్తే విషయం వస్తుంది అదే ప్రత్యేక ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసే పాస్వర్డ్ అదే బోగీలో చివరి వరుసలో కూర్చుని జాన్ను గమనిస్తున్నాడు మరో వ్యక్తి తనకొచ్చిన ఆదేశాలను తూచా తప్పకుండా ఆచరణలో పెట్టే వ్యక్తి అతను ఎవరతను బెర్లిన్ వెళ్ళడానికి బయలుదేరడానికి సిద్ధమైంది ఆ రైలు ఈ పాటికి అనుకున్న ప్రదేశానికి బయలుదేరాల్సిన సితార తన రూమ్లో ఉంది హోటల్ నుంచి బయటకు వెళ్లాలంటే పోలీస్ పర్మిషన్ కావాలట హోటల్ రిసెప్షన్ నుంచి హోటల్ గెస్ట్లందరికీ వచ్చిన మెసేజ్ అది ఇలా జరగటం సీతారకు మొదటి అనుభవం తన రూమ్లో కూర్చుని విండోలోంచి బయటకు చూస్తూ సీతార గంభీరంగా ఆలోచిస్తోంది డ్రైవర్ హ్యుమాషర్ నుంచి తనకు ప్రమాదం అని చెప్పిన మోహన్ మాటలు పదే పదే హెచ్చరికగా వినిపిస్తున్నాయి డేనియల్ సమాచారం కోసం వేచి చూస్తోంది సితార కానీ ఇప్పుడు ఎటువంటి మెసేజీ రాకపోవచ్చని తెలుసు సితారకి హోటల్లో జరిగిన అమ్మాయి హత్య ఘటన వల్ల తీసుకున్న జాగ్రత్తల్లో భాగం అది తనను ఫాలో అయ్యి హోటల్ వరకు వచ్చిన మోహన్కు తన గురించి మొత్తం తెలుసా హ్యూమాషల్ గురించి చెప్పడానికి వెతుక్కుంటూ మరీ అంత దూరం నుంచి రావటం అర్థం కాలేదు అతని రాక వెనక మరేదో పర్పస్ ఉండే ఉంటుంది జాన్ ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు అతడు మిలాన్లో డెరిల్ హోటల్లో దిగాడన్న విషయం తెలిసింది అతను తనను కలవడానికి ఆ నిన్నటి రోజు సాయంత్రమే రావాల్సింది కానీ రాలేదు అంటే ఏదో జరుగుతోంది విక్రమ్ మిలాన్కు వచ్చాడన్న సంగతి తెలిసింది కానీ పూర్తి వివరాలు తెలియని పరిస్థితి ఇది తన స్నేహితురాలు దివంగత ముఖ్యమంత్రి కోడల నమిత ఎక్కడా ఇప్పుడు మాలను కలవవలసిన సిద్ధార్థు వచ్చాడా లేదా తామనుకున్న ప్లాన్ను సక్రమంగా జరగపోవటానికి కారణం స్విమ్మింగ్ పూల్ వద్ద జరిగిన అమ్మాయి హత్య ఆ అమ్మాయిని ఎవరు చంపారు డేనియల్ మెసేజీ కోసం ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్న సితారను అనేక ఆలోచనలు ఆద్యంతం చుట్టుముట్టేస్తున్నాయి శ్రేయకు దొరికిన కొత్త సమాచారం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది తను విక్రమ్ను ప్రేమించిన మాట వాస్తవం కానీ తన గురించి పూర్తిగా విక్రమ్కి తెలుసా ఎవరిని పట్టించుకోకుండా తన వర్క్ చేసుకునే విక్రమ్ తన ప్రేమలో పడటం నిజమా నటన ఐ లవ్ యూ అని చెప్పాలనుకుంటున్న తనకంటే ముందుగా విక్రమ్ ఆ మాట చెప్పేశాడు కానీ తన మోటో విక్రమ్ మీది ప్రేమను తగ్గించడం లేదు సరికదా ప్రేమ పెరిగిపోతుంది విక్రమ్తో కలిసి పనిచేయటం ఒక అదృష్టం కానీ తను అనుకున్న పనులు నెరవేరాలంటే శ్రావణ్ అడ్డు వచ్చాడు అందుకే అతన్ని ఎలిమినేట్ చేయించింది రణబీరుని విక్రమ్కి ఇన్వెస్టింగ్ సహాయకునిగా సుందర్ చేత నియమింపచేసింది తనే అని సుందర్కు తప్ప ఈ విషయం మరొక కంటికి తిరిగిందన్న నమ్మకం బాగా ఉంది శ్రేయకు అప్పుడే రణబీరు నుంచి ఫోన్ హాయ్ శ్రేయ అనుకున్న ప్లాన్ ప్రకారం జరుగుతోంది కానీ ఈ విషయం తెలిసిందా ఏమిటది 
ఎంతవరకు నిజం అని తెలియాల్సి ఉంది ఇంతకీ విషయం చెప్పు మిలాన్లో మిలాన్లో ఏమిటి నాన్సకుండా చెప్పు విక్రమ్ను కొద్ది క్షణాల ముందే మిలాన్లో హతమార్చారట రణబీర్ చెప్పిన వార్త విన్న శ్రేయ నిశ్చేష్టురాలైంది నమిత శివరాజుల బెడ్రూమ్ రంగుల డిమ్ లైట్స్ కూడా ఆ రూమ్ను వెలుగులతో నింపేశాయి తను వచ్చిన పనిని వెంటనే అమలుపరిచింది నమిత ప్రత్యేక సిమ్ను నమిత తన యునిక్ మొబైల్ సెట్లో అమర్చి మొదటి కాల్ చేసింది ఫోన్ చేసినప్పుడు కోడ్ లాంగ్వేజ్ వాడాలన్న నియమాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తారు ఆ నెట్వర్క్లో ఉన్న వారందరూ కాల్ రిసీవ్ చేసుకుని తదుపరి స్టెప్స్ ఏమిటి అనేవి శ్రద్ధగా విన్నది నమిత వెంటనే అమలు పరచడానికి సిద్ధమైంది శివరాజ్ మిలాన్లో ఉన్నాడని తను చేసే ప్రతి పని ముందనుకున్న ప్రోటోకాల్ ప్రకారమే జరుగుతోందని అర్థమవుతోంది అవసరమైతే తప్ప మధ్యలో ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఉండదు హోటల్ స్విమ్మింగ్ పూల్ వద్ద అమ్మాయి హత్య ప్లాన్ ప్రకారమే జరిగింది అయితే శివరాజ్కు ఆ హత్య చేసిందెవరో తెలియదు నమిత బెడ్రూమ్లోని స్పెషల్ అల్మారా ఓపెన్ చేసి చూసింది అక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టిన రెండు ప్యాకెట్లు ఉన్నాయి అవి డేనియల్ ద్వారా అందినవి అవి ఓపెన్ చేయాలంటే పాస్వర్డ్ కావాలి అవసరమైన సమయానికి పాస్వర్డ్ డేనియల్ ద్వారా అందుతుంది అందులో ఏమున్నదన్నది సీక్రెట్ అవి భద్రంగా ఉన్నాయన్న మెసేజ్ డేనియల్కు చేర్చింది నమిత అల్మారా లాక్ చేసి బెడ్రూమ్ బయటకు వచ్చింది కిచెన్ రూమ్ ఇంటర్కామ్లో లచ్చికి కబురు పెట్టింది కాఫీ పంపమని సీసీటీవీ రిపేర్ అయిందా లేదా అని నమిత ఎవరితోనూ ఫోన్లో మాట్లాడటం విన్న లచ్చి కాఫీ ఇచ్చి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా వెను తిరిగింది నమిత అంటే అమిత భయం పని చేయటమే తప్ప మరే మాట ఉండకూడదని లచ్చికి బాగా తెలుసు శివరాజ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు అని అడుగుదామనుకుని కూడా ధైర్యం చాలలేదు లచ్చి తెచ్చిచ్చిన కాఫీ తాగి మామగారి గది వైపు నడిచింది నమిత శివరాజ్కు ప్రమాదం జరగబోతోందన్న విషయం నమితకు చెప్పాలని ఉన్న అనవసరంగా కలగ చేసుకోవటం ఎందుకు అనుకుంటూ నోరు మెదపలేదు పనివాళ్ళు శివరాజ్ నుంచి ఫోన్ వచ్చి రెండు రోజులవుతోంది నమితకు మిలాన్లో ఏదో ప్లాన్ ప్రకారం కాకుండా మరేదో జరుగుతోందన్న అనుమానం నమితలో పెరుగుతోంది మలేషియాలో చదువుకున్న అమ్మాయి నమిత శివరాజును ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది తను అనుకున్నది సాధించే మనస్తత్వం అందుకై ఎన్ని అవాంతరాలు వచ్చినా నెట్టుకుని రావటం ఆమెలో ఉన్న క్వాలిటీ నమిత డేరింగ్ నేచర్ అంటే శివరాజుకి ఇష్టం తండ్రి వారసుడిగా పార్టీ పగ్గాలు వద్దనుకున్న శివరాజును ముఖ్యమంత్రి పదవిలో చూడాలన్న కోరిక బలంగా ఉండేది నమితకు శివరాజు చేసే బిజినెస్ విషయాల్లోనూ పూర్తిగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది నమిత శివరాజును ముందుకు నడిపే శక్తి నమితదే నమిత అంటే భార్యగానే కాకుండా తన వెనక ఉన్న పెద్ద నమ్మకం అనుకుంటాడు శివరాజ్ ఆమె చెప్పిన ఏ సలహాను పక్కన పెట్టాడు మిలాన్ ప్రయాణానికి నమిత సలహా కారణం అక్కడ జరగబోయే కార్యక్రమాల రూపకల్పనలో నమిత పాత్ర ఉందని మాత్రం శివరాజ్కు తెలియదు హోటల్ స్విమ్మింగ్ పూల్ వద్ద అమ్మాయి హత్య జరగటానికి వెనక హస్తం నమిత అని కూడా శివరాజుకు తెలియదు పార్కింగ్ లాట్లో పార్క్ చేసిన నమిత జూమ్ కారు వైపే చూస్తున్నాయి రెండు కళ్ళు బెర్లిన్ ట్రైన్ బోగీలో జాన్నే గమనిస్తున్న వ్యక్తి తన సీట్ నుంచి లేచి జాన్ దగ్గరకు వచ్చాడు హలో మీరు జోసెఫ్ కదా అన్నాడు తన అసలు పేరు జోసెఫ్ అది తెలిసిన వారు చాలా తక్కువ మంది ఇతనెవరు ఇతనికి తన పేరు ఎలా తెలిసిందని ఒక్క క్షణం ఆశ్చర్యంలో మునిగిపోయాడు జాన్ మీరెవరు నేను మీ ఫాదర్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ జాకాబ్ని జాకబ్ పేరు వినగానే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లయింది జాన్కి తన ప్రాణ స్నేహితుడు జాకబ్ గురించి ఎప్పుడూ చెప్తుండేవాడు తన ఫాదర్ హెల్ప్ చేయడంలో మొట్టమొదటిగా ఉండేవాడని మంచి మనిషిని యూరోప్లో స్థిరపడ్డాడని విన్నాడు కానీ ఎప్పుడూ అతన్ని చూడలేదు ఇలా ఒక ట్రైన్లో కలుస్తాడని ఊహించడానికి ఆస్కారమే లేదు మీ ఫాదర్ మెసేజ్ పంపారు నిన్ను ప్రొటెక్ట్ చేయమని దేని నుండి అడిగాడు జాన్ నువ్వు పెద్ద ప్రమాదంలో చిక్కుకోబోతున్నావు దాని నుండి రక్షించమని నాకు మెసేజ్ చెప్పాడు జాకబ్ నాకేం ప్రమాదం అయినా 
ఫాదర్కి ఎలా తెలుసు ఏం జరుగుతుందో అనుమానంగా అడిగాడు జాన్ మిలాన్ హోటల్లో నువ్వు ఉన్నావని నిన్ను కలవమని నాకు మెసేజ్ పంపాడు అక్కడ నిన్ను కలవడానికి వస్తే నువ్వు హడావిడిగా చెకౌట్ చేయటం చూశాను నీ వెనక్కే నేను చెప్పాడు జాకబ్ ఇంతకీ ఏంటి ప్రమాదం నిన్ను మిలాన్ పోలీసులు వెతుకుతున్నారు దొరికితే ఇక బయటపడటం కష్టం అసలు విషయం చెప్పాడు నువ్వెలా సాయం చేస్తావు మరి అడిగాడు జాన్ నువ్వు బెర్లిన్ వైపు వెళ్ళమని నీకు మెసేజ్ వచ్చేట్టు చేసింది నేనే ఓ అయితే డేనియల్ తెలుసా నీకు తెలుసా ఏమిటి అతను యూరప్ కార్యక్రమాలు జరపడంలో నేనే వెనక ఉన్నది కానీ నువ్వు నా ఫ్రెండ్ కొడుకు అని అతనికి తెలియదులే నవ్వుతూ చెప్పాడు జాకాబ్ మిలాన్ రావడం హోటల్లో బస వెంటనే పోలీసుల సెర్చింగ్ బెర్లిన్ వైపు ప్రయాణం చికచక్క జరుగుతున్న సంఘటనలు తెలియని ప్రదేశంలో ఫాదర్ ఫ్రెండ్ కలవటం జాన్కు అంతా విచిత్రం అనిపిస్తోంది ఇప్పుడు మరి నెక్స్ట్ స్టెప్ మనం మధ్యలో వచ్చే స్టేషన్లో దిగిపోతాం బెర్లిన్ వెలకండ ఏ స్టేషన్ అక్కడ దిగి ఏం చేయాలి అవన్నీ నాకు వదిలే ఇప్పుడు నీకు నే అండగా ఉన్నాగా ఏ భయం లేదు ఆ మాటలు జాన్ని రిలాక్స్ పరిచాయి అదే సమయంలో జాన్ బెర్లిన్ వైపు వెళ్ళే ట్రైన్ ఎక్కాడని పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి చేరిన మెసేజ్ లుక్అవుట్ టీమ్ ఫ్లాష్ ఇన్ఫో వెంటనే పోలీస్ టీమ్స్ అందరికీ చేరింది మిలాన్ నుంచి బెర్లిన్ మధ్యలో ఉన్న ప్రతి స్టేషన్లోనూ పకడ్బందీగా సెర్చ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ రెడీగా ఉన్నాయి జాకబ్ అది పసిగట్టాడు తన ప్లాన్ రెడీ చేసుకున్నాడు గ్రాండ్వే హోటల్ రూమ్లో ఉన్న సితార ఆలోచనలు వేగంగా పరిగెడుతున్నాయి ఆ రూమ్ నుంచి మెయిన్ హైవే కనిపిస్తుంది ఆ వైపు తూర్పు దిశన సూర్యోదయం చాలా అందంగా కనబడుతుంది ఆ హోటల్లో ఆ వైపు రూములకి చాలా డిమాండ్ ఉంది ఉదయాన్నే ఆ ప్రకృతిని చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తారు గెస్ట్ కానీ సితార అదేమీ పట్టించుకోవడం లేదు సమయం ఎంతైనా విండో కర్టెన్స్ క్లోజ్గానే ఉంచుతోంది బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ కూడా రూమ్ సర్వీసే రూమ్ బాయ్స్ వచ్చి ఇస్తారు రూములో ఒక రకమైన నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తోంది సితారకి మోహన్ తనకిచ్చిన హింటును పక్కన పెట్టింది కారణం హ్యూమా షర్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు కాబట్టి కాబోయే ప్రమాదం ఏముంటుంది అన్న ధీమా చేరింది మిలాన్ రాకకు వెనక కారణాలు చాలా బలీయమైనవి ఆ రహస్యాలు అందరికీ తెలియవు చివరి వరకు గోప్యంగా ఉంచబడతాయి డేనియల్ మెసేజ్ కొరకు వేచి చూస్తోంది తన స్పెషల్ మలేష్గా నెంబర్లో కేవలం ఆ వార్త చేరుతుంది దాన్ని బట్టి తన కార్యాచరణ ఉంటుంది జాన్తో మాట్లాడాలనుకుంది కానీ ఆ ఆలోచనను విరమించుకుంది తను ఎవరికీ కాల్ చేయకూడదు సమయంలో అని సిక్స్త్ సెన్స్ చెబుతోంది ఈలోగా తన రెగ్యులర్ ఫోన్లో ఒక మెసేజ్ అది మోహన్ నుంచి వచ్చింది సితార ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది వీల్ చేర్ ఆ మెసేజ్ చూసిన సితార ఆశ్చర్య చెక్తురాలయ్యింది మోహన్కి ఎంతవరకు తెలుసు అసలు అతని ఉద్దేశం ఏమిటి తనను రక్షించడానికైనా ఎన్ని చేస్తున్నాడు అలర్ట్స్ ఇస్తున్నాడు ఆలోచనల్లో పడిపోయింది సితార తన వీల్ చైర్ మీదకి దృష్టి పోనిచ్చింది దాన్ని చూసిన వారు ఎవరికి ఇసుమంతైనా అనుమానం కలగదు అందులో హై సీక్రెట్గా దాగి ఉన్న ప్యాకెట్ గురించి తన ఒక్కదానికే తెలుసు ఆ విషయం మోహన్కి ఎలా తెలిసింది ఇప్పుడు తనకు అలర్ట్ ఎందుకు ఇస్తున్నాడు ఆలోచిస్తూ సితార బెడ్ మీద అలా కూర్చునిపోయింది అప్పుడే రూమ్ కాలింగ్ బెల్ మోగింది మోహన్ అలర్ట్తో అసలే కంగారుగా ఉన్న సమయంలోనే కాలింగ్ బెల్ సౌండ్ విని ఇప్పుడెవరు వచ్చింది అనుకుంటున్న సీతార గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటోంది ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో పదమూడవ ఎపిసోడ్లో తప్పక వింటారు కదా అందాక సెలవు నమస్కారం